Nini. Sorry, Ashlam, Amra. Cox Bazaar. Good morning, Cox Bazaar. I'm the first one. Biba Hawar Shiki. I mean, Biba Hawar Ki. I'm the first one. Honey, one. I'm the Ki. Bhal lagta se. Tomar kya lagta se? Ah, Ki Bhap Khan. Jana America chole ashte. Honey, one bolle kotha. Bollam Bima ne chole. Oma, isse baas hulo kotha chilo. Ani ash lo kina lock kor chok kor baas se. Shuri jir har kor kya rasto apse. Joint a joint a betha. তুমি কি মনে করেছো সুন্দরী আমি কিছু বুঝি নাই তোমার মনের কথা তোমার আমি বিমানে চড়াইয়া আমি সারা জীবন তোমার দোরনের উপর থাকি হ্যাঁ পুরুষদের এত বোকা হলে চলে না রেনি বেগম বাণীতে বলে গেছেন বন্ধু শালম আস্তু একটা ছোট লোক আল্লাহই জানে আপা ভালোমতো খোঁজ খবর নিছিল কিনা ভাবে তো দেখায় কোটিপতি পরে দেখা যাবে শ্যামবাজারে বৈশা ব্যাচে কচুর লতি এবার দাঁড়াও লাগে নো চলো আর কত হাঁটবেন আহা মানে আমি আগেই বলছিলাম হিলটা পরো না হিলটা পরছো কেন এটা পরার আগে তো তোমার চিন্তা করতে হবে এটা তোমার পায়ের সাথে স্যুট হইছে কিনা তোমার স্যুট হয় না এইজন্য হাঁটতে অসুবিধা হইতেছে বুঝছো সবাই নাকি সবকিছু স্যুট করে এই যে আপনি যে স্যুটটা পরছেন এটা কি আপনারে স্যুট করছে সারা রাস্তা নন এসি বাসে এমন চুলকানি চুলকাইছেন আমার তো মনে হচ্ছে আপনার শরীরে ঘা হয়ে গেছে মানে উলের তো উলের তো এজন্য একটু বেশি মানে গরম লাগছে তো এজন্য একটু চুলকানি मन आणी अक्षर अक्षर पालन अच्छा ठीक है प्रथम जे बाटे पड़े संसारे सब समय पर सैनिक हिसाब से जाओ <laughs> जूता হ্যাঁ বুবলি বল দোস্ত কই তোরা বিমান থেকে কখন নামলি 
আমাকে তো একটা ছবিও পাঠালি না তোদের কাপল কাপল পিকচার গুলো আমি দেখবো না বিমান মানে আমার এনা দোস্ত একটা লক্কর ঝক্কর নন এসি গাড়িতে করে নিয়ে আসছে শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ কি সর্বনাশ তোরে আমি এতদিন কি শিখাইলাম আর বলিস না দোস্ত কিবারে ছোট লোক আচ্ছা শুন ওইটারে যদি তুই এখনি খসাইতে না পারিস সারা জীবন কিন্তু তোর ভোগান্তি আছে আচ্ছা বাদ দে এখন তোরা কই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেছি আর একটা অটো পর্যন্ত নেয় না রাস্তায় হাঁটতেছিস সিরিয়াসলি আচ্ছা দোস্ত শুন প্যারানিস না হাঁটতে হাঁটতে তুই একটা ফাইভ স্টার হোটেলে যায় ওইটা ওইখানে সুইমিং পুলে সুইমিং করতে করতে আমার একটা সেলফিতে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি রাখি বাই আচ্ছা ঠিক আছে তো শোনেন একটা ফাইভ স্টার হোটেল নেন ফাইভ স্টার ফাইভ স্টার ঈশ্বর বললো ফাইভ সাথে যেন সুইমিং পুলও থাকে স্যার আপনারা কি নতুন বিবাহিত জি 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 আপনারা কি হানি মনে আসছেন এরকম একটা মানুষকে আমি কিরকম ছোট লোক ভাবতেছিলাম জানিস আমরা না ফাইভ স্টারে উঠতেছি রাখো 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 যাবে না একটা ছবি তুলে নে আগে সেলফি আসো তাই শোনো না এটাতে সুইমিং পুল আছে তো না সুইমিং পুল আছে কিন্তু ঢোকা যাবে না আমাকে যে কই নিয়ে এসে ফেলছে এটা একমাত্র আমি জানি কি কেন কি হয়েছে বারোশো টাকার হোটেলে নিয়ে ফালাইছে হ্যান শাওয়ারটা পর্যন্ত ঠিক নাই বাথরুমের তুই আবার কর সুইমিং পুলের খবর না আব্বা যে আমার কাল লোকে বিয়া দিছে কি জঘন্য মার্কা কথা দোস তুই তো পুরাই একটা খচ্চরের পাল্লায় পড়ছো কিপটা মার্কা একটা খচ্চর আই রাগ তো এখন পরে কথা বলি ভালো লাগতেছ না থেকে মিষ্টি কিছু হাওয়ায় নিতে করে তুমি শরণ তো আপনার এত ভালোবাসার দরকার নাই কেন জান মধুচন্দ্রী মে আসছি আমরা আর তুমি বলতেছো ভালোবাসার দরকার নাই আমার মন খারাপ না মন এত ভালো যে ইচ্ছা করতেছে খুশিতে একেবারে পা দা প্রায় নাচে তা অবশ্য মন্দ বলো নাই এই যে সাগরের পাটটা দেখতেছো না এখানে কিন্তু অনেক ছবি শুটিং হয়েছে সাবানা বটিকা আচ্ছা তারপর রুজিনা এরা কিন্তু এখানে অনেক গান গেছে মনে করেছে পানি এরকম ছিটায় ছিটায় ও দড়ি আর পান তোর মতো লোক জানি এখানটা আমার মনে আছে তাই আপনি আগে যাত্রা করতেন ভয় ডার্লিং কেন আপনার মতো এরকম কাজটা আমি আমার জীবনে আর একটাও দেখি নাই আমি কাজটা দেখো নি আমার কাছে কিন্তু এটিএম কার্ড আছে আমি কি বের করব ওই সব ভুয়া জিনিস আপনি আপনার পকেটে ঢুকায় রাখেন কি রে ভুয়া এই রিনি আরে কই যাও এই 
যে দেখছো টাকা উঠে রইল কার্ডে অনেক কিছু সম্ভব চলো ঝিনুকের মালা কিনতেছো কেন ঝিনুকের মালা দেখ কি করবা যেটা এখন প্রয়োজন সেটা কিনো আমি তোমাকে আগেই বলছি যে হাই হিল পরো না হাই হিল পরে পার মধ্যে তো ঠুসা ফলা দিছো এখন আগে স্যান্ডেলটা কিনো চলো বার্মি মার্কেটে যাই স্যান্ডেলটা কিনে এটা বাদ দাও বিয়ের সময় সামান্য হোয়াইট গোল্ড দিয়ে তো পার পেয়ে গেছেন দুইশো টাকার ঝিনুকের মালা কিনতে চাইতেছে এটা তো আপনার সমস্যা আমি যে কি সেটা তো তোমার বাবাও জানে সবাই জানে তুমি বোঝো না কে করোনার সময় আমাদের বিবাহ হয়েছে ওই সময় মানুষের কাজ কাম নাই ওই সময় যদি আমরা এত খরচ করি টাকা পয়সা গয়না টয়না দিই মানুষের তো চোখ লেগে যে বোকা তারপর বোঝো না দুদুক আছে না এনবিআর আছে না এরা দেখলে তো মনে করো যে একটা অন্য জিনিস হয়ে যেতে পারে আনার তো আমি যাতা করতাম তাই হ্যাঁ কি করতেন কি করতাম আমি টাকা খরচ করতাম তোমাকে গয়না কিনে দিতাম শোনো আমি একটা কথা বলি আরে দেবদাস সিনেমা দেখো নাই মাধুরীরে তুমি দেখছো কি গয়নাটা না পড়ছো অনেক গয়না এত গয়না খালি অবস্থাটা পরিবর্তন হইতে দাও এমন গয়না তোমাকে আমি কিনে দেব গয়নার ভারে তুমি হাঁটতেই পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে বুঝছি আর কিচ্ছু করতে হবে না আপনার ভালো মতো হাঁটার জন্য একজোড়া বার্মিস স্যান্ডেলি কিনা দেন গয়নার ভারে তো হাঁটতে পারবো না ওই হাঁটাটা প্র্যাকটিস করি সেটাই যেটা দরকার সেটা কিনতে হবে তো বোঝো না বন্ধু এই তোর বউ বউর কি ঘোরারক ছিল নাকি মানে না মানে হানিমুনে যখন আসছস তখন ভাবি কি ঘোরায় চড়তে চাইছিল নাকি না তো ঘোরায় চড়বো কেন আমার বউ তো ঘোরায় চড়তে চাইতেছে এখন তোর অভিজ্ঞতার বাণীতে কি মানে কি দাঁড়ায় এটা কি ঠিক হবে চড়ানো খবরদার বন্ধু ভুলেও ঘোরায় চড়াবি না তাহলে সারা জীবন তোর গাধার মতো চড়াইব আর কি বলিস তাই নাকি ওকে ঠিক আছে বারশো টাকার হোটেলে হানিমুন করার মজা কেমন আমাদের নতুন বিবাহ না শরীরের মধ্যে আমাদের একটু মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আছে এখন কত কিছু কামড়াইব ছাড় পোকা পিঁপড়া মশা তারপর তেলে পোকা তারপর আরশোলা টিকটিকি ইন্দুর বিড়াল আমি এখানে এক মুহূর্ত থাকবো না আপনি আজকে রাতেই আমার টিকিট কাটে দেন আমি ঢাকা যাবো কি বলো না বলো হানিমুন আপনার হানিমুনের আমি গুষ্টি কি লাই আপনার হানিমুন আপনি একাই করেন আমি গেলাম আচ্ছা 
বিদেশীদের মধ্যে শর্ট ড্রেস পরে গোসল করবো আপনি না খালি দুষ্টা করেন কি এবার প্রমাণিত হলো তো আমি আসলে কাজটা না আমার এই কার্ডের মধ্যে অনেক টাকা আছে ঠিক আছে চলো বসি নাকি ঘুমাইবা কি ওইখানে কেন এইখানে বসো এইখানে তো ছাড়পোকা নাই আপনি একটা বড় ছাড়পোকা একটা কথা জানেন হুম কি আপনি আসলে খুব ভালো মানুষ আমি বুবলির একটা ভিডিও কল দিই বন্ধু বল কি রে বন্ধু ফেসবুকে পোস্ট দেখলাম ভাবির আমার খেলা এখন শুরু আমার কি মনে হয় জানিস লোকটা পর আমার অনেক আগেই সন্দেহ হয়েছিল জানিস হঠাৎ করে লোকটা কিভাবে এত চেঞ্জ হয়ে গেল আমার মনে হয় কি নিশ্চয়ই কোনো পরকিয়া আছে এই এই লোকটাকে আমাকে মেরে ফেলবে মেরে ফেলবে না না গিয়ে কি কি বলো কিন্তু মাইরা ফেলতেও পারে হ্যাঁ ওই যে কয়দিন আগে একটা নিউজ দেখছোস না কক্সবাজারে এক যুবতী নারীর লাশ পাওয়া গেছে হোটেল রুমের ভিতর আমার না মানে ভয় করতেছে কিন্তু শোন তুই কিন্তু একদম সাবধানে থাকবি এগুলা নিয়ে কোনো চিন্তা করিস না কারণ এই সমস্ত কারণেই এই হোটেলের মধ্যে আইডেন্টি কার্ডের ভোটার আইডেন্টি কার্ডের ফটোকপি নেওয়া হয় আর তুই অলওয়েজ ফোনটা হাতের কাছে রাখবি যদি কোনো রকম কোনো এদিক ওদিক দেখো ত্রিপল নাইনে কল করবি ওকে ঠিক আছে 
আমি রাখি হ্যাঁ আমি রাখি যে কোনো সময় লোকটা চলে আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পুরো সব কিছু বলবো মায়েটার জন্য তো আসলেই চিন্তায় পড়ে গেলাম এই জায়গাটা কিন্তু সুন্দর এই যে ঝাউ গাছগুলি কিন্তু অনেক তাই না আসলে কখনো এক এক জায়গায় না এক এক রকম দৃশ্য এই বাবা ওই যাবে যাই একটু মানে সাগর দেখতে দেখতে আর ভালো লাগে না একটু হিমছড়ির দিকে যাই ওখানে অনেক বড় বড় পাহাড় আছে তো পাহাড় থেকে মনে করো সাগর দেখলে অন্য রকম একটা ফিল হয় আচ্ছা আচ্ছা এই হিমছড়ির ভাড়া কত তাড়াতাড়ি পাহাড়ে সমুদ্রটা কিন্তু খুব ভালো লাগতেছে এখান থেকে কারণ কি জানো কারণ হলো এই ঝাউবন এই ঝাউবনের কারণে সমুদ্রটার একটা বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়ায় আচ্ছা কাজ করো না চলো ঝাউবনের ভিতরে যাই বনের ভিতরে যাবো কি জন্য আরে বাবা বন ওটা কি ওরকম বন নাকি ভাগবার লোক আছে এই জায়গায় না 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 আমার বনের ভিতরে খুব ভয় লাগে আমি যাবো না আরে ঝাউবন জানো কবি সাহিত্যিকরা ঝাউবন নিয়ে কত কবিতা গান লেখছে জানো তুমি আর একটা সুন্দর গান আছে তো ওই যে ঘুড্ডি ছবির ওই যে চলো না ঘুরে বেড়াই অজানাতে এখানে চলো 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 হ্যালো বুবলি দোস্ত আমার জন্য মিলাপ করা আমি শেষ যদি ভুল টুল করে থাকি ক্ষমা করে দিস বন্ধু ওমা কি কস মানে এগুলো কি বলতেছস তুই তুই কি অলরেডি অ্যাটাক হয়ে গেছস আর কইস না পাহাড়ে নিয়ে পাহাড় থেকে ফেলে মারতে চাইছে সেইখান থেকে পালায় আসছি এখন নিয়ে আসছে ঝাউ বনে বনের মধ্যে নিয়ে যাইতে চায় কখন যে কি হয় একমাত্র আল্লাহই জানে এই রিনি কি ব্যাপার তুমি এই জায়গায় আসা বললে কেন এমনি আমার ভালো লাগছিল না তাহলে আর কি করার তোমার বন ভালো লাগে না পাহাড় ভালো লাগে না চলো সাগরে চলো সাগরে গিয়া আমরা ভাসি আসবো সাগরে হ্যাঁ চলো আমি তো আসছি আল্লাহ শেষ পর্যন্ত কি পানিতে সুবাই আমার বো
তাহলে এই কাহিনী এই জন্যই তো বলি উনি পাহাড়ে ওঠে না কেন আবার সাগরেও নামে না কিন্তু রিক্স তো একটা আমার আছে যদি ঘুমের ঘরে বালিশের নিচে কোনো কারণে আমার হাত ঢুকে যায় আর তখনই যদি আমারই বুকের মধ্যে ছুরি বসায় দেয় তাহলে তো আমি শেষ জটিল হয়ে যেতেছে দুজনের দুজনের প্রতি খালি সন্দেহ বাড়তেছে তো বাড়তেছে বাড়তেছে তো বাড়তেছে মানে বুঝতেছি না কি হবে এরই নাম জীবন বন্ধু বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলা চলে দুলছে যাই হোক হানিমুনে যেন আবার ডিভোর্স না হয়ে যায় আমার সমস্যা আমারই সমাধান করতে হবে আরে আমি আসার সময় আমার বোন আছে না সুইটি ওর ছেলে আমার ভাগ্না একমাত্র ভাগ্না ও বললো যে মামা তুমি কক্সবাজার যেতেছ আমার জন্য কিছু না আনো একটা পিস্তল নিয়ে আসবা ওর জন্য আমি এটা কিনছি পাওয়া গেছে <laughs> কি বলতেছেন আপনি সব এত বড় একটা হোটেল এখানে স্পাই ক্যাম্প থাকবে কিসের জন্য না না এদের একটা গুডউইলের প্রশ্ন আছে না কি জানি জানি না আমি একবার বলে পত্রিকা এই ব্যাপারে নিউজ উঠছিল আমি চাকায় থেকে গেছি একটা লোকের সাথে কথা কথা একটু মানে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়ে গেছে তো আমাকে বলল যে আপনি কোন হোটেলে উঠছেন আমি বললাম যে এই হোটেলে উঠছি তখন বলল এই হোটেলে এই সব ক্যামেরা ট্যামেরা থাকে বলে আপনি একদম ঠিক কথাই বলছেন চলেন আমরা একটু খুঁজা দেখি হ্যালো হ্যালো বুবলি এই তোর ভাইয়া জানি কোথ থেকে শুনে আসছে বা এই হোটেলে নাকি পাইকাম ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তাই আচ্ছা 
আচ্ছা ঠিক আছে বুবলি বলতেছে যে এরকম ঘটনা নাকি ঘটে ইউটিউবে নাকি এরকম অনেক ভিডিও পাওয়া যায় কি একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো চিন্তা করছো মানে সত্যি যদি ক্যামেরা থাকে তাহলে তো কেলেঙ্কারি হয়ে যাবো আমার কি মনে হয় জানেন এমনও তো হইতে পারে যে আপনি যা যা শুনছেন এটা সত্যি না এই হোটেলের সুনাম নষ্ট করার জন্য ওই লোকটা রেখে ওই হোটেলের পিছনে লাগায় দিচ্ছে আরে বাবা কি করে বুঝবো আমরা সত্যি না মিথ্যা আর কেউ যদি ব্ল্যাকমেলিং করতে চায় লোক চক্ষুর অন্তরালে করে আমাদের সামনে কি রাখবে বলি ওরা কোথায় লুকায় রাখছে আমরা তো মানে জানি না তো আমরা খুঁজে পাই নাই আমরা একটা কাজ করি আমরা হোটেলে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলি এত টেনশন এত চিন্তা না করে সরাসরি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে আসলে এমন কিছু হোটেলে কখনো ঘটছে কিনা যে আসলে এরকম কিছু ওটা ঠিক হবে না ওরা মানে আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্ল্যাকমেলিং করতে পারে আমি না আমার বিছানার বালিশের নিচে একটা ছুরি রাখছিলাম ছুরি কেন ছুরি রাখছে কেন আপনি যে আমারে বলছিলেন ওই পিস্তলটা ওটা খেলনা পিস্তল ছিল আমি না আপনার কথা বিশ্বাস করি নাই আমার খুব সন্দেহ লাগছিল মনে হচ্ছিল যে আপনি মিথ্যা কথা বলতেছেন ওইটা আসলে আসল পিস্তল আমি নিরাপত্তার জন্য নিজের বাঁচানোর জন্য সন্ধে পরে এই ছুরিটা বালিশ নিচে রাখছিলাম আমাদের কতদিনের বৈবাহিক জীবন আমরা প্রথম হাডি মনে আসছি এখনই আমাদের মনের মধ্যে কি পরিমাণ সন্দেহ ঢুকছে আমি তোমাকে বললাম যেটা আমার বোনের ছেলের জন্য আনছে তারপর তুমি বিশ্বাস করো নাই মানে অবিশ্বাসের বীজটা কিভাবে আমাদের মধ্যে ঢুকছে এই যে এই সিচুয়েশনটা হল অন্য হয়ে জিনিসটা খুঁজলাম স্পাই ক্যামেরা এটাকে আমরা শিওর যেখানে আছে আমরা কিন্তু লোকের কথা শুন না এভাবে খুঁজলাম এটা নাও হইতে পারে আর নাও সম্ভাবনায় বেশি ওরা কেন এখানে স্পাই ক্যামেরা রাখবে এটা ওদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এটা ওদের জীবিকা এখানে যদি কখনো যদি মানে প্রমাণিত হয় যে এখানে স্পাই ক্যামেরা আছে তাহলে তো ওদের এই হোটেল বন্ধ করে দিবে রাখার কথা না আর একটা কথা তোমার বান্ধবী বুবলির কথায় কান দিয়া তুমি যা করছো এটা কি ঠিক হয়েছে ওর কথা যদি কান না দিত তাহলে কি এই পরিস্থিতি হইতো ও এখন সব দোষ বুবলি না আর তুমি যা যা করছো এই সব কিছু যে তোমার বন্ধুর সাথে মিলে পরামর্শ করে করছো সেটাকে আমি মনে করো বুঝি নাই না ঠিক আছে আমি বুঝছি আমাদের দুজনেরই ভুল হয়েছে আমার বন্ধুর কথায় এভাবে নাচা উচিত হয় নাই তোমাকে অবিশ্বাস করা উচিত হয় নাই আর আমাদের ওই গেম করা ঠিক হয় নাই তো এখন থেকে আমি ডিসিশন নিচ্ছি কারো কথায় আমি শুনবো না তোমার যদি আমাকে সন্দেহ হয় কোনো কথা জিজ্ঞাস করার বিষয় থাকে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবা আমার যদি তোমার কোনো কাজে সন্দেহ হয় আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করব ঠিক আছে আমরা নতুন কইরা আর এবং শুরু করব কালকে থেকে ঠিক আছে আমাদের এই হানিমুনে জীবনের শিক্ষাটা কি পেলাম আমরা জীবনের শিক্ষা পেলাম সংসার জীবনে বাইরের মানুষ থেকে প্রভাব মুক্ত থাকতে হবে আর যদি কোনো ঝড় আসে বাধা বিপত্তি আসে তাহলে না যদি কোনো ঝড় টড় আসে সংসারে তাহলে কি করতে হবে 
তাহলে দুজন দুজনকে এভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে আর সস্ত অবিবাহিতদের জন্য আমাদের বাণী কি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হচ্ছে পবিত্র সম্পর্ক यस সব সময় সন্দেহ মুক্ত থাকতে হবে ওকে বে শালম বুবলি ধরবো না আমিও না না ধরা উচিত কারণ পিছু হটলে চলবে না সবকিছু ফেস করা দরকার আমন্ত বল না বন্ধু আমি মহাল তবিয়তে বেঁচে আছি এসে তোদেরও বাঁচাবো হ্যালো বন্ধু বল না বন্ধু এখন থেকে আমরা আমাদের নিজেদের বুদ্ধিতে চলবো ওকে কারো বুদ্ধি দরকার নেই আমাদের আমরা ফেলছি